大家好，每日更的小世界又来了。此前娱乐圈的瓜也是真的多，但大多都是些糟心事，甚至毁人三观。作为公众人物，从一前先修德，这也是主流媒体所倡导的。但在如今的名利场里，很多人已经慢慢忘却了这些。不过今天小世界不与大家说这些了，而是为大家盘点一些小美好，比如关于那些爱情长跑后，如今依旧低调甜蜜的明星夫妻。第一对，应桥镇和苏怡贤。说到海恩村，恰恰恰，想必大家对应桥镇一定不会陌生。剧中应桥镇扮演七级公务员出身张永国，四十岁就成为了青虎市最年轻的东长。他是个小心谨慎、经常看别人眼色的人物，但却是个非常爱儿子张一准的儿子傻瓜。其实一开始大众就很不喜欢张永国这个角色，而在与妻子的离婚原因公开后，网友们更是纷纷大骂“渣男狗男人”。不过，角色终归是角色，大家还是不要上升到演员本人。事实上，演员应桥镇在现实生活中与妻子是出了名的恩爱夫妇，所以能演到被骂渣男，也恰好证明了他的演技实力。此前十月四日，还是应桥镇与妻子苏怡贤的结婚纪念日，两人于二零一四年十月四日举行婚礼，因此四日当天，苏怡贤公开了多张与丈夫、孩子的合照，并发文庆祝结婚第八年。了解这对夫妻的网友都知道。两人从学生时期就互相认识，还曾多次在剧中饰演恋人。最终相识十二年后，一直互有好感的苏怡贤、应桥镇正式公开恋爱，并高速步入婚姻殿堂。目前他们两个育有两个女儿，一家四口过得非常幸福，因此还被称作是演艺界的模范家庭。第二对，刘志泰和金孝珍。此前金孝珍通过 ins 分享了自己小儿子的照片，照片中小男孩长长的睫毛和肉嘟嘟的脸蛋，看上去就像一个洋娃娃。非常可爱，金孝珍的丈夫是比其大八岁的刘志泰。对很多人来说，刘志泰是一个颇为低调与神秘的演技派演员。老男孩中，他是吴大秀的幕后仇人李友珍。明星的恋人里，他是冷静直率的男主金哲秀。黑 e 中，他又化身家境外貌出众的记者金文浩。出道多年来，他用精湛的演技为观众带来了多部优秀作品。而刘志泰本人结婚也有十年的时间了，他与金孝珍育有两个非常可爱的儿子。刘志泰和金孝珍夫妇从结婚到现在一直都非常低调，所以知道他们两个人是夫妻的时候，还是有一部分的网友被震惊到。二人相识于二零零三年，因为一起拍摄广告而结识了对方，随后发展为了好友关系。一开始的时候，其实两人并没有想过会成为情侣，但是经过了三年时间的相处，发现两人之间是男女感情。之后就正式成为了恋人，让他们决定结婚的契机也很有趣。有一天，这对情侣驾车外出，因为喜欢听古典音乐，刘志泰打开了古典之声频道。当时放到谢尔盖·拉赫《马尼诺夫第二钢琴协奏曲》时，一旁的金孝珍显得非常兴奋，满脸笑意地说：“欧巴，这是那首歌吗？我也喜欢这个。”也就是因为这句话，让刘志泰觉得两个人的共同点实在是太多了。而且与他本人一样，广告模特出身的金孝珍对保护动物也很感兴趣。所以决心要和这个女人结婚。最终，两人在2011年12月2日举行了婚礼。结婚之后的金孝珍也是渐渐隐退，而刘志泰虽然也减产不少，但是还是有在坚持拍戏。两人相识相恋十八年，恩爱如初。第三对，高秋和金惠妍。说到高秋，想必大家不陌生。通过《窈窕淑女》《绿蔷薇》《嫁给百万富翁》等多部韩剧，高秋迅速成为当红小生。圣诞节会下雪吗？里高秀也是刚过三十，真的堪称其颜值巅峰期。当时甚至出现了高修病这个新词。另外还有创可贴的消防员，奉献个人最佳表演，跟韩孝珠的 CP 很带感。无论电影还是电视剧，代表作都很过瘾。比如此前大热的胸外科，盗取心脏的医生们，那时他四十岁。不过早在二零零八年，高修就遇到了自己的真命天女。那时通过熟人，他认识了在某大学艺术系就读的金惠妍。身为艺术系系花的金惠妍，美貌自不在话下，但最吸引高秀的还是她的温柔和善解人意。虽然女方小齐十一岁，但二人恋情却十分甜蜜。在交往了三年多后，高秀就正式迎娶金惠妍，两人携手步入婚姻殿堂。当时高秀还亲自在粉丝俱乐部公开了结婚的消息。二零一三年，高秀幸福的荣升奶爸，妻子为他诞下一个健康的男婴。二零一五年，夫妻俩又迎来了自己的二女儿。两年后，高秀再度喜迎自己的三儿子，幸福十足。第四对，金载媛和朴淑妍。我们的微笑天使金载媛也结婚八年了，《红豆女之恋》《美妙人生》《嫂嫂十九岁》等剧中，金载媛大多都是纯情男孩，而在现实生活中，她更是纯情浪漫到不行。出道多年零绯闻。二零一二年十月，金载媛在拍摄爱情剧。
May Queen 时与朴淑妍确定恋爱关系。据悉，朴淑妍为广告公司 Communication Will 代表的女儿，同时也是另外一家正在发展中的广告公司的代表。而金载媛与妻子更是自由相识，就在两人恋爱一年后，二零一三年六月二十八日下午，两人举办了婚礼。当天的新闻发布会上，为了保护好妻子，以免她日后的生活被打扰，当天只有新郎金载媛一人出席了发布会，而二人的婚礼是选择不公开的形式进行，现场也只有两人亲近的家人朋友到场祝福。二零一三年十二月下旬，金载媛也是升级当爸。二零二零年，金载媛罕见的现身韩综，新品上市便利餐厅，在节目她带着八岁大的儿子以俊一同亮相，而他的儿子也遗传了他的优良基因。特别是眯起眼笑的模样，真的和金载媛一模一样。网友也是纷纷评论，任谁看的都是金载媛的儿子。而且从节目中可以看出，以俊非常有教养。婚后多年，金载媛也是把妻子保护得很好，二人也十分有爱。由于妻子对狗毛过敏，所以他家里也是一直没有养狗。第五对金素妍和李尚玉，剧里张牙舞爪，剧外撒娇可爱。<笑>你敢相信这是同一个人？知道角色和演员本人有反差，但这姐的反差也太大了吧！从陷入纯情就喜欢看她演戏的我可以认证，金姐反差是真的大。剧里很凶很恶女，实际上私下是可爱撒娇鬼、甜糯小女生。也因为即便她演坏女人，也无法让人讨厌，而且人还很谦逊，出道二十七年也不会摆前辈的架子，对工作人员也很关怀。拍花炮的时候，为了不让大家等，换衣服的速度比男艺人还快。因为太着急，还把手给划伤了。说话永远是柔柔的，带着蜜意。尤其是在老公李尚玉面前，一位出道十六年零绯闻的男演员。但恋爱是从二零一六年开始的，一部《家和万事兴》让他们因戏生情，可以说是闪婚吧。交往七个月就结婚了，而且是一见钟情，因爱结戏。接这个剧之前，李尚玉还有点犹豫，期间合作拍摄了《画报》。就是前面提到的金素妍换衣服很快的画报拍摄过程中，觉得金素妍关怀人的样子太美好了，便迅速决定要接演。而金素妍对李尚玉也是很有好感的，因为拍摄期间李尚玉总是穿着相同的私服来上班，衣领被撑开的短袖，起毛球的运动裤，有很多冻得像胶拖鞋，一点都不虚伪做作，反而更自信。这种朴素踏实的气质让金姐特别心动，也成了她决定嫁给这个人的原因。在姐眼里，姐夫浑身上下都是优点。夸他会手工，金素妍的鞋子特别多，姐夫亲手将一面墙壁做成了五段的鞋柜。夸他是个特别细心的男人，擅长料理，做意大利面，甚至连面都自己和。反正一说到丈夫，姐的眼睛就不灵不灵的发光。如果李尚玉有夸夸群，金素妍就是最大的群主。李尚玉参加《被子外面很危险》时，节目组公开俩人打电话的真情实景，上来就是啊，好甜。뭐해잘려고啊！在遇到李尚玉之前，金素妍一直以为能和对的人恋爱结婚是一件很难的事情。但是遇上了李尚玉之后，一切都变得非常容易了。虽然李尚玉经常被吐槽患少，但是和金素妍在一起的时候，就像换了一个人。大家可能很少看见李尚玉在公共场合秀恩爱，有次得奖说了几句感谢，大家就跑了，还是主持人把他拉回来表白金姐。啊，素妍，你，啊，내일좋은소식있었으면좋겠습니다。화이팅，사랑해。说完，立刻害羞的又要走。二人真的就是双向奔赴的爱情啊！隔着屏幕都能感觉到洋溢在两人脸上的幸福。第六对，池胜李宝英，池胜李宝英真韩娱圈模范夫妻，圈内人都认证的最佳。但起初俩人差点没走到一起。一开始二人只是前后辈关系。二零零四年合作了《请跟我跳最后一支舞》。池胜是男主，李宝英是女二。当时李宝英还是个新人，池胜对她来说就是一个人很好但有点无趣的前辈。对于漂亮女孩来说，死板男孩并不是她的菜。再之后，池胜就入伍了，感情反而是在这个聚少离多的阶段发芽的。或许是拍戏时不自觉被李宝英给吸引了，休假的第一件事就是约她喝酒。本来李宝英不想去的，因为觉得两人的关系没有那么熟，最后是出于怜悯。아정말친구가없구나친구를먹자고할사람이없구나라는생각이들어서짱이서나갔죠李宝英事后才知道，告白前池胜先去问了自己的经纪人，哥，我很喜欢宝英，我可以喜欢他吗？因为如果恋爱的话，对新人演员李宝英所属公司是个麻烦。李宝英一开始不为所动的，一是无趣的池胜不是他喜欢的类型，二是心里有个不跟圈内人交往的情节。你猜他是咋解决的？池胜直接找到李宝英，告诉他，他表示自己可以退出娱乐圈，找个朝九晚五的工作。我的天，就这么爱吗？也因此真心打动了李宝英。
，姐这才意识到原来眼前的这个男人是认真的，两人这才走到了一起。而池胜在韩国一众姐夫中口碑确实也不错，被选为最完美的深情丈夫，从来没有对妻子发过脾气，细腻浪漫，会给老婆打电话唱歌哄她入睡。平日里也会抽李宝英为公主。被问为什么参加三十三餐？근데저저우리와이프가삼십세끼잘봐서이건아기꺼이그냥흔쾌히오늘갔다오라고。在节目积极学习做汤，也是为了回去做给老婆吃。虽然李宝英不是那种感情外露的人，但该做的也都做了。只是拍《Kill Me Help Me》的时候，李宝英除了每天准备爱心便当外，还为剧组送上餐车、应援，加上满满的自制小菜。拍《恶魔法官》时，李宝英送上了咖啡应援车，还夸赞对方对她而言是世界上最棒的演员。二人真的是娱乐圈的模范夫妻。第七对，韩家人和严正勋。当你意识到你想要和某人共度余生，你便会期待你的余生尽早开始。这是当哈利遇到莎莉中，男主对女主表白时所说。而严正勋与韩家人仿佛就是这句话最真实的写照。因拍摄《黄手帕》，韩家人与严正勋结缘，而两人更是直接因戏生情。于是，二十一岁这一年，韩家人大方公开了恋情。谁料，只隔两年，就在事业巅峰期，二十三岁的韩家人便闪婚了。至今，严正勋和韩家人已经结婚十六年的时间了。但是，每次严正勋谈起妻子的时候，都是满脸的幸福和心动的表情，疯狂发糖。我家的熊孩子两天一夜中，严正勋也是不断的夸赞自己的妻子韩家人，简直是妥妥的迷弟。在综艺节目《人生酒馆》中，严正勋也自曝，虽然夫妇二人的收入是各自正在管理。但是其实家中的经济大权还是掌握在老婆的手里面，大小经济支出都是韩家人决定的。观众们纷纷都感慨，不愧是女神，简直是御夫有道。而结婚这些年来，韩家人也一直在甜蜜的享受二人世界，因为严正勋就是他心目中独一无二的男神啊！大家心目中还有哪些超甜的明星夫妻呢？好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。